Ok. Perfecto. Muy bien, Mateo. Entonces, lección 11. Today is lo que se llama un repaso. Uh, review for the entire level. Um, can you tell me the alphabet? Sure. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, S, S, R, S, T, U, U, V, U, V, W, X, Y, Z. Okay, perfecto. Me gusta means I like. Can you read these three examples? Uh, me gusta el español, me gusta el fútbol, me gusta la comida mexicana. All right. To say you like, it's te gusta. Read these three examples. Uh, te gusta el español, te gusta el fútbol, te gusta la comida mexicana. And then to make a question, it would be te gusta, right? So, um, in the plural form, we have a tiny little change here where we add into the word gusta. Read these three examples. Me gustan las clases de español. Me gustan los partidos de fútbol. Me gustan los tacos. Muy bien. Read these examples now. Te gustan las clases de español. Te gustan los partidos de fútbol. Te gustan los tacos. Muy bien. Again, the question would be, te gustan? For example, te gustan los tacos? Sí, me gustan los tacos. Okay. So, which would be the correct answer here? Uh, me gusta el tigre. Um, me gustan los perros. Uh, me gustan los gatos. Uh, me gusta el pájaro. Me gusta el pez. Me gustan los caballos. Me gustan los tacos. Me gusta la cerveza. Me gusta el mojito. Me gusta el vino. Me gustan los refrescos. ¿Te gusta la pizza? Uh, sí, me gusta la pizza. ¿Te gustan los animales? Uh, sí, me gustan los animales. ¿Te gustan las películas cómicas? Uh, sí, me gustan los, las películas cómicas. ¿Te gusta la música de Celia Cruz? Uh, sí, me gusta la música de Celia Cruz. Celia ¿Cuál, Cruz. ¿Cuál es tu actividad favorita? Uh, uh, me gusta uh, a campo en las montañas. Me gusta. Me gusta. Acampar. Acampar. Ah, me gusta acampar en las montañas. ¿Cuál es tu animal favorito? Uh, el mono es mi animal favorito. ¿Cuál es tu país favorito? Uh, um, uh, Estados Unidos es mi país favorito. ¿Cuál es tu música favorita? Uh, música de rock es mi música favorita. Ok, muy bien. So, adjectives are usually backwards in Spanish, right? This is the first difference. Uh, from the way they're used. So, él es un niño bajo. The second is that they have to match in both number and in gender, right? So, mm -hmm. el niño bajo would change over to la niña baja. El carro grande, la motocicleta grande. Here, adjectives that end with E usually don't change. And then they also change in the plural form. El hombre alto, los hombres altos. La flor azul, las flores azules. So when making things plural, just remember if, it, if the word ends with a consonant, we need to add ES and an extra syllable. All right, describe the noun with an adjective. Uh, el perro grande, el perro chico. Uh, now plural. Ah, los perros grandes. Los perros chicos. Uh, la manzana roja. Oh, uh, we're, we're going small and big now. A la, la manzana um, chica. La manzana grande. Uh, 
Las Manzanas Grandes. Uh, Las Manzanas Chicas. El Gato Bonito. El Gato Feo. Uh, Los Gatos Bonitos. Uh, los gatos feos. Uh, el uh, caro, caro. Uh, we're looking for new and old. It although oh, okay. it could also be right. <laughs> okay, el el caro nuevo. El caro viejo. Uh, los caros nuevos. Los caros viejos. Uh, el uh, reloj uh, caro. El reloj uh, uh, barato. Uh, los relojes caros. Uh, los relojes Baratos. Uh, el hombre rico. El hombre pobre. Uh, los hombres ricos. Los hombres pobres. Uh, la estudiante uh, buena. Uh, la estudiante. Um, Mala. Uh, los estudiantes buenos. Uh, los estudiantes malos. All right. Remember our color. So complete this with the article in the correct color. Uh, la manzana es roja. ¿Me gustan las manzanas? Uh, sí, me gustan las manzanas. Uh, los plátanos son amarillos. ¿Te gustan los plátanos? Uh, sí, me gustan los plátanos. Uh, los arándanos son uh, azules. ¿Te gustan los arándanos? Uh, sí, me gustan los arándanos. Uh, la fresa es uh, roja. ¿Te gustan las fresas? Uh, me gustan las fresas. Uh, las naranjas son anaranjadas. ¿Te gustan las naranjas? Sí, me gustan las naranjas. Uh, la lechuga es verde. ¿Te gusta la lechuga? Uh, sí, uh, me gusta la lechuga. Uh, las judías verdes son verdes. Ver, verdas. I don't know. Verde. No, verde. Oh, verde. <laughs> verde doesn't change, right? Tricky. ¿Te gustan las judías verdes? Uh, sí, me gustan las judías verdes. Uh, la zanahoria es uh, anaranjada. ¿Te gustan las zanahorias? Uh, sí, me gustan las zanahorias. Uh, uh. Uh, la col, el col. La col. Ah, la col es uh, morada. ¿Te gusta la col? Ah, uh, no, no me gusta la col. Uh, el pimiento rojo es rojo. ¿Te gusta el pimiento rojo? Sí, me gusta el pimiento rojo. Me llamo David, ¿cómo te llamas? Me llamo Mateo. ¿Cómo se deletrea Matthew? Uh, uh, se deletrea M-A-T-T-H-E-V-W. Muy bien. Mucho gusto. Igualmente. ¿De dónde eres? Uh, soy de Illinois. ¿Dónde vives? Uh, vivo en Parker, Colorado. ¿Dónde trabajas? Uh, trabajo en Aurora, Colorado. ¿Qué te gusta? Um, me gusta 
acampar en las montañas. Acampar. 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 Uh, ¿Cuál es tu número de teléfono? Uh, mi número es 847-902-8334. Estamos en contacto. Uh, me parece bien. Me parece. Me parece. Me, me parece bien. Hasta luego. Nos vemos. Muy bien. ¿En qué le puedo servir? Uh, mesa para dos, por favor. ¿Deseas tomar algo? Uh, deseo un cerveza. Una cerveza. Una cerveza. ¿Deseas una entrada? Uh, deseo uh, los nachos. ¿Qué deseas comer hoy? Uh, deseo uh, la carne asada. ¿Deseas postre? Uh, deseo el flan. ¿Es todo? Así es todo. La cuenta, por favor. Ok, let's go over our verbs. So first, the tú y yo, right? Desear means to want. Uh, ¿Cómo se dice I want? Uh, yo deseo. Deseo. You want. Tú deseas. Ordenar. Yo ordeno. Tú ordenas. Tomar. Yo tomo. Tú tomas. Reservar. Yo reservo. Tú reservas. Comer. Yo como. Tú comes. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Escribir. Yo escribo. Tú escribes. Vivir. Yo vivo, tú vives. Recibir. Uh, yo recibo, tú recibes. ¿Hablas con tu mamá mucho? Uh, sí, hablo mucho. Uh, hablo con mi mamá mucho. Habla con mi mamá mucho. ¿Caminas en las montañas? Uh, sí, uh, camino en las montañas mucho. ¿Corres en el parque cada día? Uh, no, no corro uh, en el parque cada día. ¿Aprendes otra materia ahora? Uh, sí, aprendo uh, otra ma materia. Ahora. Uh, ¿Vives en una casa o apartamento? Uh, vivo en una casa. ¿Escribes correo electrónico cada día? Sí, uh, escribo co correo electrónico mucho. Bien. Now ask me questions. Um, ¿Hablas por uh, teléfono mucho? Sí, hablo por teléfono mucho. Uh, ¿Caminas por el parque? Uh, a veces camino por el parque con mi perrito. Mm. Uh, Uh, cam ¿Caminas uh, por las montañas? Uh, sí, a veces camino por las montañas. Um, ¿Tomar, uh, tomas cerveza muchos? Uh, sí, uh, no, perdón, no tomo cerveza nunca. Uh, ¿Tomas ron? Um, no tomo ron tampoco. Um, ¿Reservas una mesa para tu familia? Mm, no reservo una mesa para mi familia. Ah, y también. Um, uh, ¿Ordenas entradas? Um, sí, ordeno entradas. Uh, ¿Ordenas postre? Sí, ordeno postre. Um, ¿Hablas uh, con tu familia mucho? Sí, hablo con mi familia muchísimo. Um, ¿Caminas uh, en el gimnasio poco? 
O mucho. Sí, no, no camino en el gimnasio, yo corro en el gimnasio. <ríe> Muy bien, sigue. Uh, ¿tú, ¿Tú bebes vino? No bebo vino. Uh, ¿Tú aprendes español? No, yo enseño español. Enseño. To teach. Enseño. Uh, ¿Tú uh, corres en el gimnasio? Sí, corro en el gimnasio. Um, ¿Tú aprendes algo interesante? Sí, aprendo algo interesante. Um, ¿Tú uh, corres en, en la calle? Sí, corro en la calle a veces. Uh, ¿Tú bebes ocho vasos de agua? Sí, bebo ocho vasos de agua. Uh, ¿Tú uh, comes... Uh, ¿Comida italiana mucho? Comida italiana. Oh, comida italiana. Ah. Sí, como la comida italiana mucho. Me gusta. Uh, uh, ¿Tú bebes café por la mañana? Sí, bebo café por la mañana. Uh, ¿Tú comes... Uh, ¿Carne en la cena? Sí, como carne por la cena. Uh -huh. uh, por la cena. Um, ¿Tú uh, comes dulces? Sí, como dulces. <laughs> Mucho. Uh, ¿Tú vives en Denver? Sí, vivo en Denver. Uh, ¿Tú escribes uh, poesía? Sí, escribo po poesía. 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 Um, ¿Tú uh, recibes correo electrónico mucho? Desafortunadamente, sí. Recibo correo electrónico demasiado. Uh, ¿Recibes correo basura mucho? También. Recibo correo basura demasiado. <laughs> Yo también. Um, uh, Uh, sí. Uh, ¿Discutes en una casa? Intento no discutir en, en una casa. Um, ¿Tú escribes una carta de amor tu, uh, por tu esposa? Ah, no estoy casado, así que no escribo una carta de amor. Uh. Uh, ¿Tú vives cerca de la escuela? Sí, <laughs> vivo en la escuela. <laughs> um, uh, um, ¿Escribes un libro? Sí, escribo un libro. Ok, so the third person is to say he or she does something. For AR verbs, it ends with A, like él habla, or ella habla. ER verbs end with E, el come or ella come. And our IR verbs also end with E, el vive or ella vive. Número uno. Uh, él habla con su hermano. Ella comina todos los días. Not comina, but camina. 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 Uh, David uh, corre. Uh, muy rápido. Uh, Luis ordena una hamburguesa. Ella aprende español. Mi hermana vive en Denver. Tu primo escribe correo electrónico. Sandra bebe una cerveza fría. Él come los tacos al pastor. El papa recibe muchas cartas. Ok. Nosotros hablamos means we talk. Nosotros comemos means we eat. And then we see the change between the ER and the IR verbs here in the nosotros form. Nosotros vivimos means we live. Número uno. Uh, él y yo hablamos con su hermano. Uh, ella y yo caminamos todos los días. David y yo corremos muy rápido. 
nosotros ordenamos una hamburguesa. hamburguesa. Uh, nosotras aprendemos español. Uh, mi hermana y yo uh, vivimos en Denver. Tu prima y yo escribimos correo electrónico. Nosotros bebemos una cerveza fría. Él y yo comemos los tacos al pastor. Ella y yo recibimos muchas cartas. Muy bien, hablar. Ok, uh, and the third person ends with AN. So to say they talk, it would be ellos hablan or ellas hablan. ER verbs end with EN, so it would be ellos comen or ellas comen. And our IR verbs also end with EN, ellos viven, ellas viven. Número uno. Uh, él y ella hablan con su hermano. Ella y él caminan todos los días. David y Luis corren muy rápido. Ellos ordenen una hamburguesa. Ellas aprenden español. Mis hermanos viven en Denver. Tu prima y primo escriben correo electrónico. Ellas beben una cerveza fría. Esteban y Raquel comen las tacos al pastor. Ellos reciben muchas cartas. Muy bien. Pregunta. ¿Qué haces con tu esposa? Respuesta. Nosotros hablamos de las noticias. So we can kind of mix, mix and match some of these question forms or some of these subject forms depending on the type of question, right? Um, so Mateo, ¿qué haces con tu esposa? Um, uh, comemos uh, comida. ¿Qué haces con tus padres? Um, hablamos uh, muchos. Uh, hablamos mucho. Not with an S. Mucho, mucho. ¿Qué haces con tus hijos? Um, caminamos um, en el parque. Muy bien. ¿Qué haces con tus hermanos? Um, hablamos uh, por el teléfono. ¿Qué haces con tus primos? Um, uh, escribimos um, correo electrónicos. I could ask a very similar question by instead of saying, ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué hacen tu esposa y tú? And this is what we call the ustedes form. It's like saying y'all, what do y'all do when we understand who we're talking about. Again, you're going to answer in the we form here. Mateo, ¿tus amigos y tú hablan mucho? Uh, sí, hablamos mucho. ¿Caminan en las montañas? Uh, sí, cam caminamos uh, mucho. ¿Ordenan, uh, ¿Ordenan pizza en casa? Uh, sí, ordenamos uh, pizza en, en casa. ¿Toman cerveza? Uh, sí, to tomamos cerveza. ¿Reservan hoteles? Uh, sí, uh, reservamos uh, hoteles un poco. ¿Beben ron? Uh, no, no bebemos ron. ¿Comen comida cubana? Uh, comemos uh, comida, comida cubana un poco. ¿Corren juntos? ¿Corren juntos? Uh, ¿Qué significa juntos? Do you run together? Ah, um, no, no corremos. Uh, ¿Aprenden español? Uh, sí, aprendemos español. ¿Viven cerca? Uh, no, no vivimos cerca. No vivimos cerca. Vivimos. ¿Escriben cartas? Uh, sí, escribimos cartas. ¿Reciben regalos? Uh, ¿Qué significa regalos? Gifts, presents. Ah, sí. Uh, recibimos regalos. Muy bien. So, Mateo, we finished the level. Um, 
The next step is to do the final exam, which is going to be the last few pages in your book. Okay. Take a picture of it, send it over to me. Easy enough. Um, have you gotten the, the book for the next level yet? I have, yeah. You already have yes, it? Sir. Yeah, that's it, nice. Nice. So, I mean, we still have some more time. Do you want to go on to the next level for a little bit or do you want to do your final exam first?